。这里是地球上最像月球表面的地方，它曾登上《孤独星球》杂志的封面，它像是地表绽放的死亡之花，在极静的表象下，隐藏着翻腾滚动的炽热岩浆。This is Mount Bromo in Indonesia. Hello,我是元汤。这次元汤或哪里频道来到了神秘的东爪洼岛。这里拥有着最原始的自然美景，而这一次我就要带着大家前往其中最著名的景点——Bromo火山。要前往这里，第一晚就要从试水机场搭车
整块啊，还有其他地方山林大火，所以呢，整个波罗莫就波罗莫就就封了，对吧、啊？但现在又开放，然后所以这边都看起来都焦焦的。你看这边都是干的嘛，这边没有变烧的地方是青色的。对啊。我们来是有这么烟尘吗？下金刚山的路上，沙尘弥漫，口罩是必备的物件。因为这边这边的这种沙尘很多，都是火山灰，所以哦，来爬的时候都是要戴个那种头巾啊、面罩，去遮住你的口鼻，这样才不会吸一堆沙。的哥哥吗？真的有，好笑、哦，这沙尘会弄出两条黑黑。好笑吧？离开金刚山，我们坐上吉普车，前往下方广大的沙海盆地。这里的地形非常特殊，是一整片的沙海，所以需要四人传动的车才能进入。我们就像真正的探险家，驰骋在这片广袤的沙海之中。这火山现在在山上去了。没有，我们现在去拍这个纹路一下，啊，跟吉普车手拍照。本来想不要来了，就是觉得都气了，就拍一下吧。这个山叫 Bidora Hill， 啊 ，Bidora Hill，Bidora Bidora。在前往火山口的路途中，经典的行程 a b i d o 会让大家在沙海中站上吉普车，帮你拍些美照、帅照。在一片荒芜中，背景是有着美丽皱褶的山峦。加上一台彪悍十足的越野车，一张满满探险感的回忆照片就出炉啦。而当女生们在拍美照时，我们几个疯子就决定一起奔跑在沙海之中。我想，男人的快乐就是如此简单。大家拍完照后，我们再次上路。要上去火山口前，从停车场开始就会有许多骑马的人来迎接你，可以选择直接骑马到山脚下的楼梯口，当然也可以自己慢慢走过去。如果再给我选一次，我应该会体验一下骑马吧，蛮有趣的感觉。他们要抢生意，对不对？哎 ，OK， 沙帮。兄弟，小贝，上来。上来，上来，上来，上来。各位，我要出来了。哎，现在呢，我们要攀爬到那个火山的顶上。那骑马也是一种体验啦。骑马多少钱啊？两千一百千。哦，两趟两百千，一趟一百千。那我们就准备出发。你可以看到旁边有一个建筑，这很显然跟我们在印尼市区看到那些清真寺都不一样，倒是跟巴厘岛很像，因为这就是印度教的寺庙。然后刚刚阿瑶有跟我说，就是当地的向导说，其实这边算是印尼这边还是还信印度教的人，他们算是他们朝圣的一个地方，就是像巴厘岛信印度教的，有些都会来波罗莫这边朝圣。因为上面好像也有庙，对，所以我们就可以带带大家参观一下。OK， 好，那我们就出发，继续前进。好，那拉力，拉力，拉力，拉力就是跑起来的意思。大家，布罗莫火山在当地传说里是一位王子为家人牺牲生命的地方。为了安抚众神，这里过去族人每年都会在他们特殊的节日时，与火山口进行活人献祭。当然，至今已转变为用鲜花、蔬果等方式了。然而，在爬上去的过程，你仍然可以看到印度教的寺庙以及沿路上印度教风格的祭坛。哎，蛮陡的。对啊。哎，这是有面具哎，这有人脸哎，才发现哎，好酷哦。这是他们雕刻的。我无意间在路上的墙边发现了一排雕刻的人脸面具。顿时觉得自己好像身处印第安纳琼斯的冒险电影，神秘的图腾背后又有着什么样不为人知的故事呢？对哦，在前往天梯的路上，沿路可见的巨大深谷，人来人往，不断向我们喊价的马夫，是这条路上最有特色的景象。不过这时 a v i 的团队最大的优势就展现出来了。靠着他们中文与印尼文双语的流利沟通，总是能让我们免于被当盘子漫天喊价的危险。整趟行程到现在，我们基本上就是放心的玩跟拍影片，其他的都由 Avid 的领队帮我们搞定，真的是非常感谢。因为这个坡度是有陡的，有斜，你们看，啊，到你到你的前面，对，我们现在上去了，到手啊，这是卖花让你，卖花让你去，拜拜。哦，拜拜的。对
他们那个花原来好像是往火山口里面丢的，就上去火山口的时候丢进去这样，就是跟巴厘岛的文化很像，就是山的沿路都会有这种小神庙，然后他们会就是放一些花草供养。现在我们要走这段就上去了，天梯天梯，不知道下来的时候可不可以坐在中间丢下来。登上火山口前就是要攀爬这个长长的天梯啦，其实走起来也没有很困难，就是一步一脚印慢慢走，一下就到顶端了。哇，哇，这很壮观哎，哇，这比我想象中的壮观，哇。是有声音的，哇！那个火山的烟一直在喷发 ，Oh my god， 超近的，这个烟雾弥漫哎，哇，这个比富士山的还要大，而且有浓浓的硫磺味，这个火山是真的，是活的，因为其实我们早上的时候还有看它喷发出烟来。Oh my god！ 哇，我们走了这么长下来，这都断掉了。哦，哦，哦，嗯，哇，这个，这个烟很呛，这烟很有味道啊 ！Oh my god！ 我们要走到正式没有围栏的这一段。今天，哎呀，我说今天的烟烟也是特别多啊，好险！现在风向，风向是往这边吹，至少你那个那个烟不会往往你这边就是带过来，你可以呼吸到这边的新鲜空气，就怕风向走另外一边。走这条火山路，然后攀登到旁边的比较高的高点。哇，好帅！好帅！呜，我在波罗莫火山。走在巨大的火山环上，你会感受到自己的渺小。脚下的波罗莫火山，人是座活火,火山，所以你可以看到火山口底部的浓烟，伴随着浓重的硫磺味飘向天际。这里的确像是孤独星球，除了火山灰的沙尘，地底隐约传出的轰隆声，就是一望无际的荒芜。我一个人跑上火山环的最高点，俯瞰着眼前的一切。这是一座庞大的富士火山群，死掉的火山锥已铺满绿色的新衣。活着的火山冒着阵阵浓烟，底下或许是翻腾的岩浆。大地的生与死，巧妙而和平的并存于眼前，给人一种超乎时间尺度的震撼。我不禁想，百年后，同样的地方，还会是同一份光景吗？当我准备下山时，巨大的火山口冒出阵阵浓烟，它像是直通地狱的大门，隐约间透露着来自地心的呐喊。当你亲身驻足于此地，你才能真正感受到那股油然而生的崇敬感。你不需要任何信仰，你自然的也会想对它膜拜。山脚下的印度教寺庙与眼前巨大的火山口遥遥相望，交织汇集成当地人与山的。千年绝唱，基本上一般人都是走到这边就停。要相神哎，去拜一下，拜一下。这个是波罗莫火山，然后看起来真的是跟印度教有关系，因为这边就是他们的，你看这种相神。那也难怪他那个印度教人他们会来这边朝圣。因为毕竟这座山这么壮观，然后还跟印度教有关。好，我们下去吧。等等，再次走这个。我们一直拍到最后一刻，才依依不舍地下山，也顺便体验一下回程骑马的感觉。各位，因为他现在已经要结束了，所以他减价七十五。我怕伤害到他。
，他很壮，他很壮。哇，他好壮哦！你看，很恐怖的，很恐怖，帅，好帅哦！好帅哦！第一次做吗？我们最后一段路就由小莫代替大家体验骑马回程啦。其实这个行程结束后，本来 Evita 还会再安排去一个附近的将军瀑布，但是由于我们决定在这里待久一点爆拍，所以放弃了那个行程。最终在穿越沙海平路后，我们坐上吉普车返回饭店。然而，这趟旅程却是我一辈子也不会忘记的精彩回忆。布罗莫火山绝对是一个必去的景点。最重要的是，它是一个老少咸宜，大家都有能力抵达的简单行程。从凌晨只要花十分钟就可以到观景台，观看被评为一生必看的十大日出，完全不夸张，不需要专业相机，手机随便拍就能捕捉到的绝世美景。接着又能体验在沙海中驰骋的畅快感受。最后近距离登上巨大火山口的边缘，亲身体验大地最真实的脉搏。这是一趟丰富且冒险感兼具的完美行程。有人说这里是地球上最像月球表面的地方，然而我却觉得这里是最能感受到地球像是个有生命的星体。它有心跳，有温度，它有脾气，它可以带来毁灭，同时也滋养着一切。所有生命在它的面前都是如此微不足道。直到我站在火山口的面前，才真正认识到。地球，它是我们所有人的母亲。我是袁汤，这是我在布罗莫火山的故事。那下一次，袁汤又要混哪里呢？下集预告，袁汤将带着各位观众深入东爪哇丛林深处，一起探访气势磅礴的巨大瀑布——塞武瀑布。我们要下切到深谷之中，穿越重重难关，抵达这个神秘景点。究竟这个瀑布有多震撼？原唐一行人又将在这趟旅程中发生什么不可预料的事件呢？千万不要错过下一集，请锁定《原唐混哪里》，我们下集见，拜拜。最后，非常感谢大家看完这支影片。如果你也对这趟行程有兴趣，我非常推荐本次与我合作的 a v i d a 登山团哦。相关联系资讯我放置在资讯栏，欢迎与他们联系，并且询问原堂粉丝相关优惠哦。我是原堂，如果你喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞、加分享哦。原堂混哪里？我们下次见，拜拜。